হক কথায় আপনাদের স্বাগত জানাই আমি ফাহমিদুল হক আজকে হক কথার দ্বিতীয় মৌসুমের 21 তম পর্ব আর আজকের হক কথা শিরোনাম গণতন্ত্র ফেরাতে মার্কিন নীতি ও বামের ডিলেমা আপনারা জানেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন অনেক কিছু ঘটে চলেছে সামনে নির্বাচনকে ঘিরে তো বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ স্বাগত জানালেও দেশটির দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের কারণে মানে যুক্তরাষ্ট্রের দেশ দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের কারণে কেউ কেউ অস্বস্তি সহ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন বিশেষত বামপন্থী মহলের একাংশ মার্কিন যে কোনো কিছুর মতোই যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অভিসন্ধির ব্যাপারে সন্দিহান এ বিষয়ে আজকে হক কথায় উপস্থিত হয়ে আলোচনা করবেন আজকের অতিথি রাজনৈতিক কর্মী পারভেজ আলম আমাদের আরেকজন অতিথি নির্ধারিত অতিথি তিনি একটি বিশেষ কারণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছেন না বাকি বিল্লা তাকে নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে হয়তো আরো শো করতে পারবো আজকে আমি এবং পারভেজ আলম এই দুজনে আলোচনাটা চালিয়ে নেব আমি পারভেজ আলমকে স্বাগত জানাবো এখন আচ্ছা পারভেজ আলম যোগ দিচ্ছেন নেদারল্যান্ডস থেকে তিনি ওখানে পিএইচডি গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন কিন্তু আমরা বাম বলতে এখানে একটু সংজ্ঞায়ন করে নিতে চাই যে বাম রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের কথা যেমন আমরা মিন করছি তেমনি বাম ভাবাপন্ন বিভিন্ন যে নাগরিক রয়েছেন নানান জন যারা অনেকেই স্বনামে উদ্ভাসিত এই তাদেরকেও আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি কি কি অর্থে যে বাম রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বড় রাজনৈতিক শক্তি না হলেও এই যে বাম ভাবাপন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করেন যারা লেখক গবেষক অ্যাক্টিভিস্ট সব মিলিয়ে কিন্তু একটা তারা যথেষ্ট গুরুত্ব রাখেন বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পারভেজ আপনি কি একমত না আমার সঙ্গে এ বিষয়ে হ্যাঁ 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 যথেষ্ট কিন্তু আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই কারণ এই যে গোষ্ঠীটা রাজনৈতিক দল বাম রাজনৈতিক দল এবং বাম রাজনৈতিক কর্মী এবং যারা বাম ভাবাপন্ন আছেন এদের মধ্যে এই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে বা তার তৎপরবর্তী ঘটনাগুলি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা সংজ্ঞায়নটা করে নিলাম আমি যে প্রশ্নটা প্রথমে করতে চাই যে বাম রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশিদের যে তৎপরতা বিষয়ে দেখা যাচ্ছে সে বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত কোনো ডিলেমা আছে কিনা কারণ আমাদের আহ শিরোনামে ডিলেমা শব্দটা রেখেছি দ্বিধা আছে কিনা সে থাকলে সেটা কি রকম পর্যবেক্ষকের বক্তব্য বা ধরেন আমার বামপন্থী কমরেড যারা বাংলাদেশে আছে তাদের সাথে আমার মাঝে মাঝে যেসব আলাপ আলোচনা হয় হ্যাঁ বা মত বিনিময় হয় সেখান থেকে আমি যতটুকু ধারণা পাই সেটাই আমি বলতে পারবো আরকি হ্যাঁ এক নম্বর ব্যাপার হচ্ছে যে মানে প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে আমি যেটা মনে করি যে ওনাদের যে ডিলেমাটা আছে হ্যাঁ মার্কিন ডিলেমা বলা আসলে একটু ভুলই হবে ঠিক আছে ওনাদের এখানে একটা স্পষ্ট অবস্থান আছে ওনার অ্যান্টি মার্কিন ঠিক আছে বাংলাদেশে সিপিবি বাসদ বলেন বা বামজোটের যে রাজনীতি বলেন হ্যাঁ বা তাদের সহমনা অন্যান্য যারা বাংলাদেশে আছেন এখনো হ্যাঁ তাদের রাজনীতিটা হচ্ছে অ্যান্টি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ঠিক আছে এবং ওই জায়গা থেকে তারা কিন্তু ধরেন মানে প্রো রাশিয়া প্রো ইন্ডিয়া ঠিক আছে হ্যাঁ সবাই হয়তো প্রো কেউ হয়তো প্রো রাশিয়া পুরোপুরি প্রো ইন্ডিয়া না কেউ প্রো ইন্ডিয়া প্রো রাশিয়া ওনাদের এই অবস্থানটা পরিষ্কার হ্যাঁ তো এখানে কোনো দ্বিধার কিছু নাই ধরেন ষাটের দশকে যখন আপনি অ্যান্টি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী একটা পলিটিক্স আপনি যখন করবেন ঠিক আছে হ্যাঁ তো বা আপনি যখন রাশিয়া এবং ইন্ডিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবেন বা ধরেন আপনি মাওবাদী হইলে চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চান প্রো চীন চায়না হ্যাঁ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আবার আপনি হয়তো প্রো ইন্ডিয়া হচ্ছেন কিন্তু প্রো চায়না হচ্ছেন তো এগুলো তো ধরেন মানে ষাটের দশকে ডেভেলপ করা যে রাজনৈতিক অবস্থান বাংলাদেশে এখনো বামপন্থী পার্টি গুলার যে মূল নেতৃত্ব তারা ওই রাজনৈতিক অবস্থানটারই অনুসরণ করার চেষ্টা করেন আর কি হ্যাঁ নিজেদের যে ঐতিহ্য হ্যাঁ নিজেদের যে তাদের যে ট্রাডি মানে তাদের যে কালচার ছিল অতীতে এবং ওই সময় তাদের ডেভেলপ করা যে বয়ান হ্যাঁ সেটাতেই তারা মানে ওই স্নায়ু যুদ্ধের সময় তখন একটা অক্ষ ছিল তো বুঝছেন না আমেরিকান অক্ষ একদিকে আমেরিকা এবং হচ্ছে আপনার ওই পশ্চিম ইউরোপীয় অক্ষ একদিকে ঠিক আছে আরেকদিকে হচ্ছে আপনার সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্ষ হ্যাঁ সোভিয়েত ইউনিয়ন তারপর চীন ঠিক আছে ইন্ডিয়া তো ওই সময় তো ধরেন মানে ওনাদের এই পজিশন আর 
মানে ওনাদের ষাটের দশকে বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং সেই সময় তো ধরেন তারা ইন্ডিয়া এবং হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের অন্যতম এলাই ছিল ঠিক আছে হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরই এলাই ছিল এবং সেই অ্যালায়েন্স গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তো বামপন্থীদের একটা ভূমিকা আছে ঠিক আছে তারা একটা মাঝখানে একটা মিডিয়াম হিসেবে ওই সময় তারা ভূমিকা পালন করছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো স্বাভাবিক ভাবে ওই সময় তারা একটা অ্যান্টি আমেরিকান তাদের একটা পজিশন ছিল একটা বয়ান ছিল ন্যারেটিভ ছিল ঠিক আছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে তার ওই বয়ান থেকে আর বের হইতে পারেনি ঠিক আছে এবং ধরেন এবং সেটা শুধু সিবি বা শুধু ব্যাপার না হ্যাঁ ধরেন ইউক্রেন যুদ্ধ যখন শুরু হইল ঠিক আছে হ্যাঁ এখন ইউক্রেন যুদ্ধ যখন শুরু হইল আপনি দেখবেন যে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং ফরাদ মাঝার বাংলাদেশের পুরাতন বামের মধ্যে খুবই ভিন্ন ধরনের রাজনীতি এবং ভিন্ন ধরনের একজন হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ধরেন সিভিল যে রাজনীতি হ্যাঁ আরেকজন হচ্ছে ধরেন কি ঘরানার যে বামপন্থা হ্যাঁ সেখান থেকে আসছেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি দেখবেন যে ওই অ্যান্টি আমেরিকান একটা অবস্থা নিতে গিয়ে তারা রাশিয়ার রীতিমতো হচ্ছে নগ্ন হবে ঠিক আছে বের না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং মানে আপনি আসলে যেই রাজনৈতিক কর্তা সত্তা বহন করবেন হ্যাঁ সেটা তো কিছু আইডিওলজি সেই রাজনৈতিক কর্তা সত্তাটা তৈরি করে কারণ আপনি যদি সেই সময় পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরেও যদি আপনি চিত্তা আপনি যদি সেই আইডিওলজির যে সীমাবদ্ধতা সেটা ছাড়া আপনি না বাড়িতে পারেন ইতিহাস চেঞ্জ হয়ে গেছে দুনিয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা ইন্টারনেট ইন্টারনেট ছিল না আগে এখন দুনিয়া ইন্টারনেট আসছে হ্যাঁ ইন্টারনেটের পরে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আসছে এখন টিকটকের যুগ চলে আসছে কিন্তু আপনি যদি ষাটের দশকের পলিটিক্যাল যেই ডিভিশন হ্যাঁ আপনি যদি সেইটা দিয়ে সেটা দিয়ে আপনি দিন দুনিয়া বুঝতে চান ঠিক আছে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকলেও আপনি মনে মনে রাশিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন কল্পনা করতে পারেন সহ বাসদ বা এরকম দলগুলোর অফিসিয়াল যে স্টেটমেন্ট সেগুলো কি আপনার মনে আছে কিনা সেগুলো বিষয় একটু বলবেন যে সেগুলো কেমন ছিল আমার অল্প মনে আছে ওনারা প্রথমে যে ওনারা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চাইছেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী একটা বিদেশি হস্তক্ষেপ হিসেবে ঠিক আছে এবং ওনারা বেশি বেশি মানে আপনার নিজেদের ক্ষোভ প্রদর্শন করছেন হচ্ছে এই হস্তক্ষেপটা নগ্ন কেন হইল ঠিক আছে নগ্ন হস্তক্ষেপ কথাটা ওনারা ব্যবহার করছেন ওনাদের টপ লিডার থেকে শুরু করে ওনাদের দলীয় যেই এবং ওনাদের সাবেক সভাপতি এবং হচ্ছে ওনাদের দলীয় বিবৃতি সেখানে মূল কথা হচ্ছে যে সার্বভৌমত্ব ইয়া হয়েছে লঙ্ঘন হয়েছে বাংলাদেশে বা এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এটা একটা অসম্মানজনক লজ্জাজনক ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ ব্যাপারটা নগ্ন হবে হয়েছে ব্যাপারটা কোনো টেবিলের মানে কোনো মানে আপনার রুদ্ধদ্বারের পেছনে বা কোনো পর্দার পেছনে ঘটা কোনো গোপন ঘটনা না ঠিক আছে হ্যাঁ একটা নগ্ন হস্তক্ষেপ হিসেবে তারা হচ্ছে ব্যাপারটা দেখছেন এবং ওইখানে তারা হচ্ছে এখানে প্রতিবাদ করছেন কিন্তু আমি বলবো যে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা মানে নন মার্কসিস্ট একটা অবস্থান ঠিক আছে এখানে কোনো মানে ক্লাস অ্যানালিসিস নাই ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশের মানে সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব আছে কোন বাংলাদেশের জনগণের থেকে বাংলাদেশের বাংলাদেশের জনগণের থেকে তো ধরেন ওই যে মানে কমোডিটি পণ্য পণ্যের সার্বভৌমত্ব বেশি ইন্ডিয়া থেকে পণ্য বাংলাদেশে ঢোকে তাই না বাংলাদেশ থেকেও পণ্য ইন্ডিয়ায় যায় বাংলাদেশের নাগরিক ওই যে ভিসার জন্য লাইন দিতে হয় মানে জনগণের জীবন মরণের উপরে রাজার ক্ষমতা আর কি রাজা চাইলে জনগণের জীবন হরণ করতে পারে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা হ্যাঁ এবং সার্বভৌম সে যে অন্য কেউ তো ধরেন চাইলেই তো তারা হচ্ছে মানে অন্য কোনো মানে অন্য কেউ চাইলেই তো তার হচ্ছে স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না এরকম আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার লড়াই করে তার স্বাধীনতা আপনার হরণ করতে হবে হ্যাঁ তারা খুন করতে হবে অথবা যুদ্ধ করে তার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে তো বাংলাদেশের জনগণ তো ওই হিসাবে তো স্বাধীন না কারণ বাংলাদেশের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আছে সরকারের সার্বভৌমত্ব আছে পুলিশের সার্বভৌমত্ব আছে র্যাবের কারণ তারা জনগণের যে যে কোনো সময় তুলে নিয়ে খুন খুন করে আপনার বাংলাদেশের উপরে সার্বভৌমত্ব আছে ইন্ডিয়ান সরকারের ঠিক আছে হ্যাঁ তারা বাংলাদেশের পলিটিক্স নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র 
মানে বাংলাদেশে একটা অটোক্রেটিক সরকার তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ধরে রাখছে সেটা কি খোলামেল সেটা কি ইয়া ছিল লুকানো ছিল না নগ্ন ছিল আমরা তো ইন্ডিয়ার চিনতাম ইন্ডিয়ার লোক আমার জীবনে কোনোদিন কোন সম্পর্ক ছিল আমরা সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী সেখানে আমাকে ওরা বানাই দিল হচ্ছে ইন্ডিয়ার দালাল সেটা কি শুধুমাত্র জামাতিটা বানাইছে আমাদেরকে ইন্ডিয়ার দালাল শুধু ফরদ মাজার বানাইছে আমাদেরকে ইন্ডিয়ান দালাল কিন্তু ভারতের এটা এবং একটা খুব সাম্প্রতিক একেবারে রিসেন্ট ঘটনা কিন্তু ভারতের যে ধারাবাহিক এবং প্রতিদিনকার যে হস্তক্ষেপ সেটার মধ্যে তো আমরা ছিলাম সে বিষয়ে আমাদের বাম রাজনীতির ব্যর্থতার কতটুকু সাফল্য কতটুকু নিশ্চয়ই তারা সেসব নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু সেটা কি কার্যকর ভাবে তারা প্রতিরোধটা করতে পেরেছেন কিনা কারণ এটাও তো একটা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ভাবে হোক রাজনৈতিক ভাবে হোক একটা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপই বটে ভারতীয় হস্তক্ষেপ পজিশন থেকে একেবারেই একটা আপনার শ্রেণী রাজনৈতিক জায়গা থেকে যদি আমি হিসাব করি তাহলে বাংলাদেশের যে খেটে খাওয়া জনগণ হ্যাঁ তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব নাই সার্বভৌমত্ব আছে কর্পোরেটদের সার্বভৌমত্ব আছে বাংলাদেশের সরকারের সার্বভৌমত্ব আছে আমাদের জীবনের উপরে ইন্ডিয়ার সরকার এবং আপনার বর্ডার গার্ড আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ভাই মানে ওই যে আমেরিকা হচ্ছে বাংলাদেশের ধরেন মানে আমেরিকা তাদের যে আমেরিকার যে ভিসা নীতি সেটা তো তাদের ইসের ব্যাপার তাদের ইন্টারনাল মানে তাদের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঠিক আছে আমি যদি ভুল না করে থেকে আমি আমেরিকার রাষ্ট্র অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানি না কিন্তু আপনার দেশে কে ঢুকবে না ঢুকবে সেটা তো মূলত আসলে ঠিক করা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার সেটা তাই না হ্যাঁ এটা তার দেশের ভিতরকার ব্যাপার বাইরের ব্যাপার না ঠিক আছে এবং তারা যাদেরকে যাদের ভিসা মানে এটা যাদের জন্য করছে তারা বেশিরভাগই হচ্ছে হয় আমেরিকার রেসিডেন্ট বা নাগরিক হ্যাঁ এবং হচ্ছে মানে অথবা তাদের আত্মীয় স্বজন সন্তানাদি আমেরিকায় পড়াশোনা করতেছে বা আছে বা ফিউচারে সেটেল হইতে চায় আমেরিকা তাদের নিজেদের নাগরিক নিজেদের রেসিডেন্টদেরকে কিন্তু মানে এই 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 ভিসা নীতির মাধ্যমে প্রেশার দিচ্ছে হ্যাঁ এখন আমেরিকার সেই নাগরিক রেসিডেন্টরা বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এটা হলো রিয়ালিটি তাই না এটা সিবিবি যদি সিবিবি যদি মনে করে যে এতে প্রায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত লঙ্ঘন হচ্ছে দেন তারা আসলে মানে বাস্তবতা কংক্রিট রিয়ালিটি সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই তারা কোনো বস্তুবাদী তারা বস্তুবাদের ধারে কাছেও নাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারে কাছেও তারা নাই ঠিক আছে হ্যাঁ এবং তাদের কোনো ক্লাস অ্যানালিসিসও নাই তারা জাস্ট আওয়ামী লীগের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদী একটা রেটোরিকে তারা আটকে রয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকাটারে তারা মনে করে নিতেছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ঠিক আছে না এভাবেই তো ব্যাপারটা আপনি যদি ইন্টারপ্রেট করেন ঠিক আছে মানে এখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে ইন্ডিয়ান অগ্ন হয়ে বাংলাদেশের উপর হস্তক্ষেপ করতেছে ঠিক আছে এটা এতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু যেই আমেরিকা তাদের নিজেদের দেশের নাগরিকদেরকে এবং রেসিডেন্ট করে টাইট দেওয়ার জন্য হচ্ছে একটা বিচার নীতি করলো হ্যাঁ তাতে বাংলাদেশের মানুষ এটলিস্ট এখন হচ্ছে ইয়ে করতে পারতেছে ওই মানে এই শাসক শ্রেণীর ভয় থেকে মানে শাসক শ্রেণীর দ্বারা তারা এই মুহূর্তে আর আতঙ্কিত না ঠিক আছে তারা এখন আর আতঙ্কিত না যে র্যাপ তাদেরকে এখন খুন করে ফেলবো একটা মিছিলে নামলে হ্যাঁ এই সাহস থেকে তারা এখন মিছিলে নামলে আমাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বামপন্থীদের তো লজ্জিত হওয়া উচিত যে তারা এই কাজটা করতে পারে নাই তারা জনগণের কে জনগণের এই মানে ইয়াটা তারা দিতে পারে নাই এই নিরাপত্তা আমেরিকার দিক থেকে জিনিসটা একেবারে যে ভিসা নীতি বা সামনে নির্বাচনকে ঘিরে কিরকম সরকার তারা চায় সেটা কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার বাইরে নয় যেমন ধরা যাক যে ইন্দো প্যাসিফিক যে রিজিয়ন সেখানে তাদের হোল্ড আগে থেকেই ছিল সেখানে চাইনা যেহেতু ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড নীতি দিয়ে একটা অনেকখানে এগিয়ে যাচ্ছে ফলে এই জায়গায় তাদের হোল্ডটা সমন্ন সমুন্নত রাখতে বা চায়নাকে মোকাবিলা করার জন্য হলেও এই জায়গায় তাদের মনোযোগ বেড়েছে সেই সূত্রে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে তাদের তৎপরতা বেড়েছে পাশাপাশি আপনি দেখেন যে আমরা কি একটু স্নায়ুযুদ্ধের ফিল পাচ্ছি কিনা একদিকে 
পশ্চিমা দেশগুলো আরেক দিকে রাশিয়া চায়না এবং ইরান তারা অলরেডি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এক ধরনের সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে তারা নিন্দা জানাচ্ছে আবার যে বন্ধু বলি স্বামী বলি যে পাশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোট আন কোট স্বামী ভারত কিন্তু আবার নিশ্চুপ হয়ে গেছে এই এই পরিপ্রেক্ষিতে ফলে একটা অদ্ভুত জটিল আন্তর্জাতিক বা রিজিওনাল জিও পলিটিক্স কি এখানে ঘনীভূত হচ্ছে কিনা সেই জায়গা থেকে মানে সিপিবি এর অবস্থান বা বাম রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান কিরকম হওয়া উচিত বলে আপনার মনে করেন জিনিসটা কি কেবলই যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক হচ্ছে না কিন্তু অনেক জটিল জায়গায় চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এটা তো জটিল এবং এটা তো একটা ভিত্তিকর সিচুয়েশন অবশ্যই ওই ক্ষেত্রে আমার বাংলাদেশের মানে ধরেন বামপন্থীদের মধ্যে যে আশঙ্কা অনেকের মধ্যে সেই আশঙ্কার সাথে আমার কোনো দ্বিমত নাই এটা তো মনে করার কোনো কারণ নাই যে আমেরিকা তাদের কোনো স্বার্থ ছাড়া আমেরিকা তাদের কোনো স্বার্থ ছাড়া মানে আমেরিকা তাদের কোনো স্বার্থ ছাড়া বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে চিন্তিত হবে এটা মনে করার তো কোনো কারণ নাই তাই না এই দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক যে সম্পর্ক তাতে কেউ কি আসলে মানে ওই জাস্ট হচ্ছে ওই ইম্প্যাথি থেকে মনের দয়া থেকে কেউ কারো হচ্ছে কোনোভাবে হচ্ছে হেল্প করতে যায় তা তো না এখানে তো ধরেন আমেরিকার প্রতি বা ইন্ডিয়ার প্রতি বা রাশিয়ার প্রতি বা চীনের প্রতি কারো ব্যাপারে তো এরকম মানে বছরের উপর বছর দশকের উপর দশক কোন লয়ালিটির সম্পর্ক তো আমাদের থাকার তো কোনো দরকার নাই মানে কারণ সেটাই দুঃখজনক যে আমরা আমাদের নিজেদের মানে যেটাকে বলে শাসন করা বা গভর্নেন্স যেটা সেটা সার্বভৌম চিন্তা থেকে করতে পারি না কখনো এর প্রতি বা কখনো ওর প্রতি লয়াল থাকতে হয় এবং সেই অনুসারে জিনিসগুলো ঘটতে থাকে এবার এই লয়ালিটিটা কোথা থেকে আসে এগুলোরই তো যে মার্কস বলছে যে আপনার ওই যে আপনার ফলস কনসিয়াসনেস আর কি ঠিক আছে আপনার রাশিয়ার প্রতি আপনার কি কি কারণে লয়ালিটি থাকবে আপনি আমারে বলেন ঠিক আছে আর রাশিয়ার প্রতি বাংলাদেশ তৎপরতা সেটাকে ওয়েলকাম করছে ঠিক আছে এই জন্য ডিলেমার প্রশ্নটা আসছে যে কেউ কেউ অস্বস্তি সহ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে কেউ কেউ পুরোপুরি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে কেউ কেউ এটা সমর্থনও জানিয়েছে মানে প্রকাশ্য সমর্থন সমর্থনের জায়গাটা কোন প্রেক্ষাপটে যে আমাদের দেশে একটা প্রায় কর্তৃত্ববাদী শুধু না প্রায় ফ্যাসিস্ট একটা সরকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার জায়গাটা সংকুচিত আমরা দেখলাম যে র্যাবের স্যাংশন দেওয়ার পরে র্যাবের কিলিংটা কমে গেল তারপরে ভিসা নীতি দেওয়ার ফলে আমাদের একটু ব্রিদিং স্পেস বাড়লো সেটা সাধারণ জনগণের থেকে শুরু করে বাম চিন্তকদেরও ফলে কেউ কেউ স্বাগত জানিয়েছেন মজা পেয়েছেন ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারছেন তো এখন প্রশ্নটা তাহলে এভাবেও আসতে পারে সৈব যেভাবে করছেন বামপন্থীরা সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে গণতন্ত্র চাইতেছেন কেন এটা বুঝলাম না তাও আমেরিকার অভিভাবক হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন মানে আমি আপনার আমার কথার টোন শুনে মনে হচ্ছে কি আমরা এটাকে যেন ওয়েলকাম করছি তাহলে যদি এরকমই মনে হয়ে থাকে তাহলে আপনার বামপন্থী বিরোধী আমার যে শ্রেণী অবস্থান সেখানে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী আমেরিকান নাগরিক রেসিডেন্ট বা নাগরিক রেসিডেন্টের পরিবার ঠিক আছে তাদের সুবিধা বলবে ঠিক আছে তাদের অনেকেরই আমেরিকা কানাডাতে জমি জমা ঘর বাড়ি আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তারা বাংলাদেশে একটা ডিস্টোপিয়ান বস্তি বানায় রাখছে এখানকার মানুষের ন্যূনতম কোনো মানে মানব অধিকার নাগরিক অধিকার দেয় না কিন্তু নিজেদের একটা ঘর বানায় রাখছে তারা আমেরিকা কানাডা এইসব জায়গায় তাই না তো কেন আমি আমেরিকান সরকারের থেকে তাদের ব্যাপারে আমি বেশি সহানুভূতিশীল হব আমার কোনো কারণ আছে মানে একটা শ্রেণী রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বাংলাদেশের প্রলিতেরিয়ান প্রলিতেরিয়ান জনগোষ্ঠী বা শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান থেকে যদি আমি চিন
বাংলাদেশের মানুষের নাগরিক অধিকারের জায়গা থেকে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে কোন কারণে বাংলাদেশের এই শাসক শ্রেণীর প্রতি আমার আমেরিকার থেকে বেশি দরদ থাকার কোন কারণ আছে আমেরিকান শাসক শ্রেণী আর এই শাসক শ্রেণী আমেরিকান শাসক শ্রেণী হলো বুর্জোয়া হ্যাঁ যদি না পেটি বুর্জোয়ারা আমাদের সাথে কোন অ্যালায়েন্সে আসে পেটি বুর্জোয়ারা যদি বাংলাদেশের প্রলয়তারের সাথে সমজীবী মানুষের সাথে যদি কোন অ্যালায়েন্সে আসতে চায় সেটা আমাদের যদি কোন শক্তিশালী বামপন্থী দল থাকতো তাহলে হয়তো তারা অ্যালায়েন্সে আসতে চাইতেন তারা যদি এরকম দেখতেন যে তাদের ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলছে ঠিক আছে ওরকম যদি তারা এখানে দেখতেন তাহলে তারা একটু আমার কথা হচ্ছে যে ওই পেটি বুর্জোয়া এবং লুম পেন ফ্যাসিস্ট ঠিক আছে ওদেরকে কেন আমি ঠিক আছে আমেরিকার যে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী তাদের থেকে হ্যাঁ আমার এলাই আমার বাংলাদেশি পেটি বুর্জোয়ান এবং হচ্ছে আপনার এই ফ্যাসিস্ট শাসক শাসক শ্রেণী বলেন হ্যাঁ তাদের সাথে তো আমাদের এলায়েন্সের কোন রাস্তা তো তারা রাখে নাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন সামনে দেখছি উনি আমাদের শাসনের প্রধান মানে চেহারা আর কি ফেস যেটা কিন্তু এর পেছনে কিন্তু অনেক এই ক্রনি ক্যাপিটালিজম এর ওরাই কিন্তু আলোচনায় তাকে আমরা সবসময় হাজির হতে দেখছি বা তিনি মুখপাত্র হয়ে উঠছেন এটাই কিন্তু আসলে রাজনৈতিক শক্তিটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং দেখেন আপনি দেখেন যে রাজনৈতিক লোকদের মানে আরেকটা অফসর ইয়ে হলো ইউএসএ কানাডা কিন্তু এদের অফসর ক্যাপিটাল হলো কিন্তু সিঙ্গাপুর হয়ে যাচ্ছে মানে অনেক কিছু গুপিয়ে গুপিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে তাহলে মানে এই ক্রনিক ক্যাপিটালিজম কেবলই লিমিটেড থাকছে না তাদের ক্যাপিটালিস্ট ইন্টারেস্ট থেকে রেদার তারা অ্যাডমিন কেউ তারাই চালাচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে হ্যাঁ 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 তারাই তো মানে এখানে এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এবার আমি প্রশ্নটাতে আসি সোয়েব সর্বনামের জনাব সোয়েব সর্বনাম যে প্রশ্নটা করছেন আমি প্রথমে প্রশ্নটারে উইথ অল ডিউ রিসপেক্ট আমি বলবো যে প্রশ্নটার মধ্যে একটা স্লোগান ধর্মী কথা ব্যাপার আছে আর কি ঠিক আছে এবং সেটা সেটা আমি বলবো না যে ওনার প্রশ্নের সমস্যা সেটা আমাদের আমাদের সমাজতন্ত্র নিয়ে আমরা যেভাবে হচ্ছে বাংলাদেশে মানে সিরিয়াস কোনো চিন্তা ভাবনা যেহেতু আমরা অনেকদিন করি নাই তাই এটা আমাদের ওনার প্রশ্নের সমস্যা নেই এটা আমাদের আপনি বলছেন ভাই সারা দুনিয়াতে বামপন্থী দেশের যে বড় ক্রাইসিস হচ্ছে আমরা সমাজতন্ত্রের একটা খুব ভালো একটা নতুন মডেল আমরা এখন প্রস্তাব করতে পারি নাই জনগণের সামনে যেটা প্রস্তাব প্রস্তাব করলে তারা হচ্ছে ঠিক আছে তারা এই যে এই যে পুঁজিবাদী এত এত ভয়াবহ একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে পুঁজিবাদ শুধু মানুষ শোষণ করে না এখন প্রকৃতি শোষণ করে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মানে মানে আপনার অত্যাচার মানে মানে প্রাকৃতিক ইসের মধ্যে রাখতেছে আমাদের এই ডেঙ্গুতে মানুষ আমার দুজন প্রতিবেশী মারা গেছে এক বোন ডেঙ্গুতে মারা গেছে গত পরশু দিন আজকে আরেক বোন মারা গেছে আমাদের আমাদের প্রতিবেশী এদের সাথে আমি খেলাধুলা করে বড় হয়েছি ঠিক আছে বয়স কম নাই একজন তো ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ জুরাইনবাসীরে দেখলাম আজকে জুরাইন তো আমাদের পাশের এলাকা জুরাইনবাসীরে দেখলাম রাস্তায় মিছিল করতেছে আমরা ডেঙ্গুর হাত থেকে বাঁচতে চাই এরা তো আমাদের ভাই বোন হ্যাঁ এরা একটা ডিস্টোপিয়া বস্তির মধ্যে থাকতেছে তো আমার মা আমার মা একটা ডিস্টোপিয়ান বস্তিতে থাকতেছে আমার তো ভয় থাকতে হয় যে আমার মা কোন একদিন ডেঙ্গুতে কিছুদিন আগে হাসপাতালে ঘুরে আসছে আরেকবার যদি ডেঙ্গুতে করে সে বাঁচবে কিনা আমি জানি না ঠিক আছে এটা তো আমাদের রিয়ালিটি ঠিক আছে এখন আমাদের এই রিয়ালিটি 
আমরা যদি দেশের মানুষ আসলে দেখাইতে পারতাম যে এই রিয়ালিটির বাইরে সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিটি বলতে এমন একটা জিনিস আছে হ্যাঁ মানে কোনো কাল্পনিক রোমান্টিসিজম না বাবা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী আচরণ করতে হবে তো বাংলাদেশের বামপন্থীরা রোমান্টিসিজম মতাদর্শের দুই বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাথে সম্পূর্ণ রকম বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী যে ট্রাডিশন সেই ট্রাডিশন থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ সেই ট্রাডিশনের মধ্যে যদি তারা থাকতেন তাহলে তো তারা এরকম চিন্তা করতেন না যে সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতেছি এমনকি তারা যদি নিজেদের মার্কসিস্ট জিনিসটা মনে করেন তাদের সবার আগে জিজ্ঞেস করতে হবে লেনিন কি কারণে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছিলেন গণতন্ত্র পথ না হাইটাই মডেলে কি সমাজতন্ত্র নাকি তা তো না মানে যে পার্টি শাসনের সমস্ত পার্টি শাসন কি সমাজতন্ত্রের একমাত্র মডেল তা তো না লেনিন লেনিনের লেখা তো আপনারা এখন আপনারা যারা মার্কসিস্ট তারাও পড়েন না আপনারা কইতেছে না মানে এমনিতে আমাদের জন্য ভালো হইতো লেনিন যারা বলছে আমাদের জন্য ভালো হইতো যদি আমরা একটা বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির পথ পার হইয়া তারপর আমরা সমাজতন্ত্রে যেতে পারতাম কিন্তু দুঃখজনক ভাবে জারের শাসনে আমাদের সেই লিবারাল ডেমোক্রেসি বা বুর্জুয়া ডেমোক্রেসির বিকাশের আর কোনো রাস্তা আমাদের রাখে নাই যেহেতু আমাদের রাখে নাই তাই বুর্জুয়াদের দায়িত্বটা প্রতারিদের নিতে হবে তাই না হ্যাঁ এখন আপনি এই যে আওয়ামী জার এই যে শেখ হাসিনার যে জারতন্ত্র ঠিক আছে হ্যাঁ সেই জারতন্ত্র আপনার এই লিবারাল ডেমোক্রেসি রক্ষার কোনো জায়গা তো রাখে নাই হ্যাঁ এখন বাংলাদেশে যদি কোনো ওরকম লেনিনের মতো যদি কোনো পার্টি থাকতো সংগঠন থাকতো বলসেবিক থাকতো হ্যাঁ তাহলে আমরা কইতে পারতাম যে এই জারের আন্ডারে তো আমরা তো আসলে গণ আমি তো দেখতেছি যে বাংলাদেশে এমন কোন বামপন্থী পার্টি নাই যারা দিয়ে আমি ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তা করতে পারি কারণ বামপন্থী পার্টি গুলা এরা আওয়ামী লীগের প্রতি লয়াল এরা হচ্ছে ইন্ডিয়ার প্রতি লয়াল এরা হচ্ছে আমেরিকার প্রতি সরি রাশিয়ার প্রতি লয়াল ঠিক আছে হ্যাঁ সরি আমি একেবারে ডিরেক্টলি হয়ে বলতেছি কারণ তাদের আচার আচরণ এরকমই মনে হয় ঠিক আছে হ্যাঁ তাদের নিজেদের কোনো একটা আলাদা স্বাতন্ত্র আছে সেটা মনে হয় না ঠিক আছে তা আমি এখন কি করবো আমার একমাত্র মানে বাংলাদেশের যে মানে আমার এই যে আমার আমার মার জীবন নিয়ে যখন আমার চিন্তা করতে হয় আমার প্রতিবেশীদের জীবন নিয়ে যখন আমার চিন্তা করতে হয় হ্যাঁ আমি তখন একমাত্র চিন্তা করি যে মানে এই আওয়ামী লীগের স্বৈরতন্ত্র গিয়ে যদি বাংলাদেশে একটা লিবারাল ডেমোক্রেসি এখন আসে অ্যাটলিস্ট আমরা তো একটু আগাইতে পারি মানুষের জীবনে তো একটু মানে হাফ ছাড়ার সুযোগ হয় ঠিক আছে এবং সত্যি সত্যি যদি একটা লিবারাল ডেমোক্রেসির বিকাশ ঘটে তাইলে অ্যাটলিস্ট কাল মার্চ যেভাবে চিন্তা করছিলেন যে লিবারাল ডেমোক্রেসির পরবর্তী পর্যায়ে বুর্জুয়াদের সাথে সংগ্রাম করে হচ্ছে প্রলেতারিয়াত্রা একটা নতুন শ্রেণী হিসেবে বিকশিত হবে অ্যাটলিস্ট অতটুকু আমি নিজের কল্পনায় আনতে পারি ঠিক আছে ভাই আমি স্লোগান ধর্মী স্লোগান ধর্মী কাল্পনিক রোমান্টিক চিন্তায় ভাই আমি নাই ঠিক আছে হ্যাঁ এবং আপনারা যদি বাংলাদেশের বামপন্থা নিয়ে যদি আপনাদের জেনুইন কোনো কনসার্ন থাকে আপনারা যদি আসলে সমাজতন্ত্র নামে কোনো কিছু যদি ভবিষ্যতে আপনারা যদি কল্পনা করতে চান দয়া করে এসব রোমান্টিক স্লোগান ছাড়েন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মতো আচরণ করেন কংক্রিট রিয়ালিটিতে কংক্রিট ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেন দ্যাটস মানে এইটাই আমার উত্তর আর কি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার উত্তরটা পেলাম এবার আমি একটু অন্যদিকে একটু মনোযোগ ফেরাই আপনি নেদারল্যান্ডস থেকে কথা বলছেন আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা একটু করে বলি তারপরে আপনার কাছে ইউরোপের অভিজ্ঞতা শুনতে চাইব সেটা হলো এটার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এই যে পশ্চিমা দেশগুলো হলো পুঁজিতান্ত্রিক এরকম একটা যে ইয়ে আছে অবশ্যই তারা অফিসিয়ালি পুঁজিতান্ত্রিক কিন্তু আমি বলছি যে এদিকের বাম চর্চার বাম বামপন্থা চর্চার কিন্তু একটা কন্টেম্পোরারি ব্যাপার আছে এবং সেইটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের বামপন্থার চাইতে অনেক ভাইব্রান্ড অনেক জেনুইন সলিড এবং পুঁজিতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে থেকেই তারা অনেক কাজ করছেন যে একজন এরকম বলেছেন যে এটা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এখন যদিও রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট দুটো দলই চালায় পুঁজি পুঁজিপতিরা তাদের ফান্ড ডোনেশনে চলে এর মধ্যেও বার্নি স্যান্ডার্সের মতো কিংবা কর্বিনের মতো লোকজন কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে উঠেছেন বার্নি হয়তো নমিনেশন পেলেন না কিন্তু দৌড়েছিলেন এবং অনেক প্রভাবশালী তার একটা বক্তব্য কিন্তু অনেক প্রভাব রাখে এবং ডেমোক্র্যাটরা যে বিভিন্ন রাইট বেসড জায়গাগুলোতে মানে আমি বলছি যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে তারা তাদের যে একটা দায়িত্ব সহ কিছু কমিটমেন্ট আছে এবং প্র্যাকটিস আছে 
সেটা কিন্তু বামপন্থীদের মানে বাম ভাবাপন্ন একটা যে গ্রুপ আছে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নেই কিন্তু আইডিওলজিটা কিন্তু এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা আছে তৈরি হয়েছে দিনে দিনে তৈরি হয়েছে এবং আমি যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমি দুটো ইনস্টিটিউশনে পড়ালাম যুক্তরাষ্ট্রে আমি দেখেছি স্পেশালি যারা সোশ্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ফ্যাকাল্টি মেম্বার তাদের বেশিরভাগই লেফট ওরিয়েন্টেড হ্যাঁ এইটা আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বা পশ্চিমকে যেভাবে এক হোমোজিনাস একটা কালচার হিসেবে দেখি সেই জায়গায় কিন্তু ব্যাপারটা ওরকম না র্যাদার আমাদের বামপন্থার চর্চা এবং মানে যেটাকে সলিড একটা ভূমিকা সেটাই বরং নানানভাবে ক্ষতক্ষত হয়েছে এবং আপোষ কামিতার নানান উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি একটু নেদারল্যান্ড এবং ইউরোপের প্রেক্ষাপটে বলবেন যে সেখানকার বাম বামপন্থার বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের কি অবস্থা না এটা তো ধরেন শুধুমাত্র মানে এটা মানে আপনি যেটা বলছেন এটা মোটামুটি ইউরোপ আমেরিকার কমন সিন আর কি বামপন্থীরা তো এইখানে একরকম রাইজে আছে ডানপন্থীরাও রাইজে আছে ফার রাইটরাও একরকম রাইজে আছে বামপন্থীরাও একরকম রাইজে আছে ঠিক আছে এবং এই সিচুয়েশন তো আসলে ধরেন মার্কসের মার্কস যে কত প্রাসঙ্গিক একজন থিঙ্কার এখনও ঠিক আছে এটা আমি আসলে আরো আমার এটা আমার বিশ্বাস পক্ষ হয়েছে সবচেয়ে বেশি আসলে ইউরোপে আসার পরে কারণ আমি দেখছি যে যেহেতু এটা উন্নত পুঁজিবাদী সমাজ এই উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে ধরেন এই যে মানে কিভাবে আস্তে আস্তে একটা ওয়ার্কিং ক্লাস একটা চেতনা মানুষের মধ্যে শক্তিশালী হচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ মানে পিওর ক্লাস ওয়ার্কটা যেভাবে হচ্ছে এখানকার মানুষ যেভাবে ফিল করে হ্যাঁ এখনকার উঠতি ধরেন তরুণ সমাজ উঠতি মধ্যবিত্তরা কারণ এটা তো ভাই পেইন তো ঠিক আছে এই পেনের মধ্যে দিয়ে তো ধরেন আমরা মানে প্রত্যেকে যায় না এই পেনের মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ 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 এবং আমার এবং আমেরিকার অবস্থা সবচেয়ে আমেরিকায় খুব সম্ভবত ওই যে মানে আমেরিকারে আমার কাছে মনে হয় যে আমেরিকার পুরো সিস্টেমটা খুবই নির্দয় একটা সিস্টেম একটা ফসল ফুল করানোর সিস্টেম কিন্তু এই সিস্টেমের মধ্যেই আমি দেখলাম যে মানুষের সাফারিং খুব বেশি এই সিস্টেমের মধ্যেই অনেক মানে মুসলুম মানুষ আছে এবং এই মুসলুমদের মানে যাতনা থেকে শুরু করে র্যাডিকালিজমও বেশি ঠিক আছে ইউরোপে কিন্তু র্যাডিকালিজম অপেক্ষা কিন্তু কম কারণ ইউরোপের সোসাইটি অনেক ডিসিপ্লিনারি সোসাইটি এবং পশ্চিম ইউরোপের ধরেন কল্যাণ রাষ্ট্র তারা তৈরি করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের লগে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে মানুষের নানান রকম মানে মানুষের মানে ওই যে পথে গিয়ে দাঁড়াইতে হওয়ার মতো সিচুয়েশন কম হয় হ্যাঁ মানে কেউ যদি কাজকর্ম করে টিকা থাকতে চায় ঠিক আছে হ্যাঁ মানে রাষ্ট্র তাকে কোনো না কোনো পর্যায়ে একটা সাপোর্ট দেয় হ্যাঁ 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 ধরেন নেদারল্যান্ডসে স্টুডেন্টরা তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে সরকারি খরচে পড়ালেখা করতে পারে হ্যাঁ 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 মানে তার যদি না তার বাপ মার একটা তিরিশ বছর পার হয়ে গেলে তখন আর আপনি পাবেন না তো আর কি একটা বাধ্য বোধ করে তিরিশের মধ্যে আপনার পড়ালেখা শেষ করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু মানে এই যে এই যে এই রকম একটা সেফটি নেটের মধ্যে যখন হচ্ছে স্টুডেন্টরা বড় হয় তখন তো তাদের পক্ষে আসলে র্যাডিকাল হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় সুযোগটা কমে যায় ঠিক আছে তারপরে তারপরেও র্যাডিকালিজম বিকশিত হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমি এখানে আসার পরে মানে এই যে হিউমিনি হিউম্যানিটিস র্যালি নামে মানে গোটা নেদারল্যান্ডস জুড়া একটা স্টুডেন্ট মুভমেন্ট তৈরি হয়েছিল স্টুডেন্ট মুভমেন্টটা বেশ সারা জায়গায় ছিল হ্যাঁ মানে আমি নিজেই হচ্ছে এটার একটা অকুপেশনের সাথে ছিলাম হ্যাঁ কিন্তু অধিকাংশিগত হবে আমরা তো সেই সময় পৌঁছে গেছি হ্যাঁ এটা ইলন মাস্কের যুগ এটা জেফ বেজোস এর যুগ হ্যাঁ এটা মার্ক জুকারবার্গ দের যুগ এগুলো দেখে যদি কেউ মনে করে যে কালমার্স যে মানে কালমার্স এর চিন্তা ভুল কালমার্স যে ফিউচারের কথা কল্পনা করছে সেই ফিউচার এখনো আসে নাই তাহলে বলতে হবে যে সব এখনো সে ঠিক মতো মার্কস পড়েও নাই বুঝেও নাই ঠিক আছে হ্যাঁ এখন এরকম একটা পরিস্থিতি তো অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক্যালি এই 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 ব্রুড সিস্টেমের বিপরীতে তো ধরেন একটা র্যাডিক্যাল একটা বিকাশ তো ঘটবেই তাই না আপনি এই যে এই যে ইকোনমিক ডিসপারিটি হ্যাঁ স্টুডেন্ট এখন এখানকার মানুষের লাইফে ঝামেলা হইল অন্য ঠিক আছে এখানকার মানুষের ঝামেলা অন্য হচ্ছে যে মানে আপনার আগের জেনারেশন মানে আমার মানে মিলিনিয়ানদের যে আগের জেনারেশন তারা চাকরি বাকরি কইরা বাড়ি ঘর কিনতে পারতো ঠিক আছে হ্যাঁ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার ইয়ে করতে পারতো রিটায়ারমেন্টে যেতে পারতো এখন ইউরোপ আমেরিকার পোলাপানের জন্য এটা সহজ না 
আপনি বিশের কোঠায় থাকতে আপনার পার্টনারের সাথে মিললে একটা বাড়িঘর কিনা হচ্ছে বসবাস করা শুরু করবেন সেটা সম্ভব না সবচেয়ে সাকসেসফুল দেখা যায় আর্লি তিরিশে গিয়ে এটা করতে পারে হ্যাঁ অনেকের ক্ষেত্রে তাও তো ওই যে মানুষের যে যে অনিশ্চয়তা লাইফে যে প্রেকারিটি হ্যাঁ স্থায়ী পারমানেন্ট চাকরির অভাব হ্যাঁ ইন্টার্নশিপে ইন্টার্নশিপ বৃদ্ধি পাওয়া ঠিক আছে এরকম নানান রকম সমশোষণ হ্যাঁ হ্যাঁ এবং মানুষ নিয়মিত বার্ন আউট হয় এবং এখানে আর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সাইকোলজির সমস্যা ঠিক আছে মানুষ প্রচুর পরিমাণ মানে পুঁজি মানুষের নানান রকম সাইকোলজিক্যাল সমস্যার মধ্যে রাখে ইউরোপের সোসাইটি তো খুব এফিসিয়েন্ট বাংলাদেশে যে আপনি যেটুকুটা কি ফাঁকিবাজি দিতে পারবেন এখানে তো আপনি সেটা করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনার ঘরের কাটার সাথে মিললে হচ্ছে চলতে হবে হ্যাঁ এবং এই যে মানুষের এত মানে এত পরিশ্রম করে এত ইয়া করে যখন আপনার হচ্ছে আপনি সর্বোচ্চ হয়তো আপনার হয়তো আপনি উইকেন্ডে আপনি একটু রিল্যাক্স করতে পারতেছেন একটু আনন্দ করতে পারতেছেন ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু এর বাইরে তো আপনি মানে আপনি আসলে খুবই একটা মানে ইসের একটা বাধা ধরা একটা জীবনে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ একটু ভালো অফিসে চাকরি করলে আপনার এই ইয়োগা করাইব ঠিক আছে মানে ইয়োগাও এখন পুজি কর্পোরেট করে নিচ্ছে কর্পোরেট করে নিচ্ছে আর কি ঠিক আছে আপনার ইয়োগা করে আপনার মানসিক ভাবে একটু বেটার রাখতে চাইবো যাতে আপনি আপনার শ্রমটা দিতে পারেন তাই না এটা এটা হলো সোসাইটি এরকম সোসাইটিতে তো অটোমেটিক্যালি রেডিক্যাল একটা ধরেন রেডিক্যাল লেফটিস্ট হ্যাঁ এবং প্রলেতারিয়াত একটা কনসেসনেস হচ্ছে ডেভেলপ করবে ঠিক আছে এবং এটা ধরেন আমার মানে নেদারল্যান্ডসের ক্ষেত্রে যেটা আমি দেখছি এখানে তো ধরেন সবচেয়ে পুরনো যে ট্রেডিশনাল যে মধ্যবাম লেফটিস্ট যে ফোর্স ছিল যারা খুব সরকারে থাকতো হ্যাঁ তারা তাদের অবস্থা হয়েছে গিয়ে ধরেন দুনিয়ার সব জায়গায় ওই পুরনো গমদের যা হয়েছে তাই ঠিক আছে তারা ওই যে ডানপন্থীদের সাথে হচ্ছে সর্বশেষ তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ডানপন্থীদের সাথে জোট করা ক্ষমতায় ছিল ডানপন্থী মানে সেন্ট্রিস্ট সেন্ট্রিস্টদের সাথে জোট করা ক্ষমতায় ছিল হ্যাঁ এই কারণে তাদের যে ট্রেডিশনাল যে আপনার ভোটার শ্রেণী এরা এদের থেকে হচ্ছে মানে হাত সরাই নিছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো ওই ইসের মধ্যে দেখা গেছে নতুন বাম কিছু দল যেমন খ্রুন লিঙ্ক আছে গ্রিন লেফট পার্টি ঠিক আছে হ্যাঁ এরা মোটামুটি বেশ মেইন স্ট্রিম হয়ে গেছে হ্যাঁ এরা নানান রকম ভোট পায় কিন্তু এদের অবস্থান ওই যে ধরনের সেন্ট্রাল লেফট ক্যাপ সেন্ট্রাল লেফট ক্যাপিটালিস্ট অবস্থান ঠিক আছে হ্যাঁ আমেরিকার ডেমোক্রেটদের মতো এর বাইরে মানে আমি নিজে এখন আমি নিজে সবচেয়ে বেশি যে সংগঠনের সহ সমাবেশে যাই ঠিক আছে নাম হচ্ছে বাই এইন আর্টিকেল ওয়ান হ্যাঁ এখানকার সংবিধানের আর্টিকেল ওয়ান একটা ধারা আছে সেই ধারা থেকে এরা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট অ্যান্টি রেসিস্ট অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্ট সংগঠন হ্যাঁ এরা ধরেন দুই দিন আগে এরা ধরেন ফার লেফট হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে দুই দিন আগে আপনি যদি নেদারল্যান্ডসের মানুষের যে চিন্তা হোক না হ্যাঁ মানে ওদের যে যেমন আমি আমার মুরুব্বি একবার কইতেছে এই তুমি লেফট গোলকে চললে মেনিসিন গোলকে থাকো এই ফার লেফটের সাথে যাও কি লেগা ঠিক আছে ওরা মনে করতেছে ফার লেফট কিন্তু আমার কাছে বা আমরা যদি ওদেরকে ফার লেফট মনে হবে না এবং ওদের মধ্যে ওদের মধ্যে একমাত্র আপনি দেখবেন যে হিজাব পরা মেয়েরা পর্যন্ত হচ্ছে ওদের সাথে এসে হচ্ছে মানে ওদের নেতা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ বিভিন্ন মানে ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি এদের সাথে কাজ করতেছে এটা রাইজিং দল অলরেডি সংসদে একজন নির্বাচিত হয়েছে গত নির্বাচন ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই এরকম অনেক রকম বিকাশ হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আরেকটা আবার আপনার মনে রাখতে হবে যে এই সময় তো আসলে ইন্টারনেটের যুক্ত সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক অনেক কাজকর্ম হয় হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে মার্ক ফিশার কেন্দ্রিক অনেক ফেসবুক পেজ দেখবেন কত কয়েক বছরে খুব চলতেছে এই পেজগুলো কিন্তু যে পাবলিক রে হ্যাঁ পাবলিক রে যে কনসিয়াসনেস হ্যাঁ ক্লাস কনসিয়াসনেস সেগুলো ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে কাজ করে হ্যাঁ আমি নিজে এরকম একটা পেজের রিসেন্টলি অ্যাডমিন হয়েছি সেটা হচ্ছে ওই যে আপনার জিরো বুকের একজন লেখক সেটা চালাইতো হ্যাঁ এখন মানে তো সে মানে গোলসমিথের একজন স্কলার আর কি তো সে হচ্ছে মানে আমি ওই পেজে একটা মানে জাস্ট একটা মিম পোস্ট করছিলাম যে আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানে আমি সেই মিমটার সাথে মিল আছে এই কারণে পোস্ট করছিলাম ঠিক আছে ওই মিমটা হলো এরকম যে মানে আমার দাঁত রাখার মানে আমার দাঁত রাখার সামর্থ্য নাই দাঁত রাখার জন্য যে আয় আয় করা দরকার আমার সেই সামর্থ্য নাই আর কি এরকম একটা মিম আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ এখন এটা হলো ব্যাপারটা হয়েছে কি ধরেন মানে আমার নিজেরই একবার ওই যে ডাক্তার দেখাইতে গিয়া দাঁতের ওই যে আক্কেল দাঁতের ব্যথার কারণে বছর তিন এক আগে আমি গিয়া আমি পরে নিজের মানে চিকিৎসা ঠিক মতো করতে পারে নাই কারণ আমার ইন্স্যুরেন্স ছিল কিন্তু সেই ইন্স্যুরেন্স এর মধ্যে কোনো ডেন্টাল পলিসি নাই ঠিক আছে হ্যাঁ আমি পরের বছর ইন্স্যুরেন্স চেক করছি বছর একবার চেঞ্জ করা যায় পরের বছর আমি চেঞ্জ করে আমারও একই রিয়েলিটি আরে শুনুন না আমি ডেন্টাল এর পলিসি নিছি ডেন্টাল এর পলিসি নেওয়ার পরে কি হইছে জানেন হ্যাঁ আমার আগের ইন্স্যুরেন্স আমার
আমাদের বাংলাদেশের লোকজনও মানে যে তাদের কথা নিয়ে এরকম পরিস্থিতিতে নাই যেটা ধরেন যে আমেরিকার প্রলেতারিয়ত শ্রেণী আছে এবং এটা তো প্রলেতারিয়ত কি আপনি খোঁজ নিতে দেখবেন ওরা ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নেওয়া মোটামুটি ধরেন মধ্যবিত্ত কিসমের লোকজন এবং মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত কিসমের লোকজন এদের হলো রিয়ালিটি তাই না এখন এগুলো হচ্ছে মানে আপনার বামপন্থা বামপন্থীদের মানে ধরেন আমি নিজের ক্ষেত্রে যেটা মনে করি আমার নিজের আছে আমি খুবই আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তা ভাবনা করি এখন আগের মতো বাংলাদেশে থাকতে যে যতটা জাতীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক ছিল তার থেকে আমার কমে গেছে কিন্তু আবার বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আসলে আমি একরকম জাতীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক আমি অটোমেটিক হয়ে যাই তো এই যে দুইটা কন্ট্রাডিকশন আমি এই কন্ট্রাডিকশনের ইয়া করি না মানে ধরেন একটা বাদ দিয়ে আর একটা আমার রাখতে হবে এটা আমি মনে করি না আমি দুইটা একসাথে ধারণ করতে চাই যেন ওই দুইটা থেকে একসাথে কোন একটা সিনথেসিস কোন একটা ভাবি ব্যাপারগুলো ঠিক সেরকম না মানে এখানেও নানান ধরনের প্রতিরোধ এবং বামপন্থ বামপন্থ চর্চা চলমান এবং এটা সামাজিক কারণেই এটা গ্রো করে এটা এমনি এমনি হয় না আমরা শেষ প্রসঙ্গে আসি যে আমরা তো ইউরোপ আমেরিকা থেকে বারবার বাংলাদেশে আসি এই যে যেটা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আলোচনাটা এই যে মানে আমাদের একটা কর্তৃত্ববাদী পরিবেশ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রশাসনিক পরিবেশ জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সেটা নিয়ে কথা বললেও রাতের বেলা সাংবাদিককে উঠে নেওয়া হয় সেটা আপনার মনে পড়বে তো এই যে রিয়েলিটি এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের জন্য কিছু পলিসি প্রণয়ন করেছেন তাতেই যেন অনেকখানি পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে এই এই কনটেক্সটে বামপন্থী দলগুলো বামপন্থী চেতনা ধারণ করেন যে ব্যক্তিবর্গ তাদের ভূমিকা আসলে এই সামনের কয়েকটা মাসে কিংবা আরো ইমিডিয়েট যে কতগুলো বছর সামনে আসবে কিরকম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন আমরা তো অনেক ক্রিটিক করলাম বাংলাদেশের বামপন্থী যে লিডারশিপ তারা এগুলো আমি পাত্তা দেয় না কারণ তারা মনে করে যে যেহেতু তারা রাজনৈতিক লিডারশিপ তারা এই হচ্ছে সবকিছু ভালো বুঝে ভূমিকা রাখা একটা বইল জিহাদ ওখানে পত্র চলছিলাম ঠিক আছে এখন এই বইটা যখন আমি এই বইটা শেষ অংশটা কিন্তু খুবই পরিষ্কার ছিল শেষ অংশটার মধ্যে খুব পরিষ্কার ভাষায় আমি নিজে কে রেফারেন্স দিয়া এবং বাংলাদেশের যেই প্রবাসী শ্রমিক ঠিক আছে হ্যাঁ তাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রেডিকাল শ্রেণী হিসেবে আমি সেখানে হচ্ছে উপস্থাপন করছি এবং আমি জিজেকের বরাদ দিয়া নিজের কথা ওরা যাতে একজন বর্তমানে একজন অন্যতম একজন মার্কিস থিঙ্কারের কথা বললে যেতে যেহেতু মানে বাংলাদেশের বামপন্থীরা একটু গুরুত্ব দেয় মানে আমি জিজেকের রেফারেন্স দিয়ে আমি সেখানে বলছি যে মানে এই যে প্রবাসী শ্রমিক এদের এদের তো আসলে বামপন্থীদের এদের তো বামপন্থী বিপ্লবে থাকার কথা ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু এদেরকে যদি তা এদেরকে যদি এদের লেফট কনসাসনেস রেভলিউশনারি কনসাসনেস যদি ঘটনা করা যায় এরা চলে যাবে হচ্ছে এদের এক্সপ্লোর্ট করবে রাইট উইং ফার রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আপনি দেখেন এটা দুই হাজার পনেরো সালে আমি বই লিখছি দুই হাজার ষোলো সালে শেষ করছি দুই হাজার ষোলো সালে এই সংস্করণটা বের হয়েছে এরপরে ছয় সাত বছরে আমি বিভিন্ন সময় এগুলো নিয়ে কথা বলছি প্রবাসী শ্রমিকরা কিভাবে ক্লাস পলিটিক্স এ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ এটা আমি দেখছি তাদের আমি খুব ছোটবেলা থেকে আমি প্রথম যখন দেশ ছাড়ছি আমার বিভিন্ন এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে তখনই আমি দেখছি যে এদের ক্লাস অবস্থানটা তখনই আমি দেখছি এবং আমার নিজের ক্লাস অবস্থানটা আমার ক্ষেত্রে বুঝতে সুবিধা হয়েছে ঠিক আছে এখন দেখেন গত কয়েক বছরে এই এই মানে জিয়াদ খেলাফত পরে আবির্ভাব হওয়া সংগঠন হইল অধিকার পরিষদ তাই না সেই অধিকার পরিষদ আইসা বাংলাদেশের সবচেয়ে খুব সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী একটা প্রবাসী শ্রমিকদের সাথে সবচেয়ে শ্রমিকদের নিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী একটা সংগঠন তারা দাঁড় করায় ফেলছে প্রবাদের প্রবাসী শ্রমিকরা তাদের যে কষ্টার্জিত যে আয় সেটা তারা অধিকার পরিষদের কাছে হচ্ছে তারা ফান্ড দিচ্ছে সেইখান থেকে ঠিক আছে এই জায়গাটা তো বামদের থাকার কথা ছিল তাই না এখন কেউ যদি আপনার কথা না শুনে তারা আসলে কোনো মানে আপনার কথা পাত্তা দেওয়া না দেওয়াটাই তাদের মানে পলিসি হয়ে থাকে তাহলে আসলে তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বা আসলে কোনো লাভ নেই বুঝছেন না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর কি এমন না যে ধরেন এখানে আমি যা বলবো তা আমি আসলে অন্য কোনো জায়গায় কখনো বলি না বাংলাদেশের বামপন্থীদের লাইন কিরকম হওয়া উচিত এটা নিয়েও আমার ফেসবুকে কিছু ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন আছে আমার সম্ভাবনা কিছু 
নিউ লেফটদের সাথে ঠিক আছে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার বাংলাদেশে একটা বামপন্থী সংগঠন হইতে হবে যার আউটলুকটা হবে ইন্টারন্যাশনালিস্ট একদিকে সে বাংলাদেশের যে জনগণের পক্ষে যে ক্লাস পলিটিক্স সেটা সে করবে এবং সেটা করতে গিয়ে যদি তার পেটি পেটি বুর্জুয়াদের সাথে নিয়ে যদি দেশের জাতীয় পুঁজির বিকাশ করতে হয় সেটাও সে করবে করা দরকার কারণ সেটা যদি না করবে তাহলে তো বাংলাদেশ হিসেবে সে টিকতে পারবে না কারণ তার চারিদিকে হচ্ছে ইন্ডিয়া চীনের মতো ক্যাপিটালিস্ট শক্তি সেখানে সে মাঝখানে শুনের মধ্যে দিয়ে নিজের ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটাল বিকাশ না করে সে টিকা থাকতে পারবে এটা এটা বাস্তব সমতা না ঠিক আছে হ্যাঁ কেউ যদি মনে করে যে আমি এখানে ভুল দয়া করে আমার ভুল ধরাই দিবেন যে কি মানে এটা বাস্তব সম্মত হ্যাঁ ওই কারণে মনে করি যে এরকম একটা সংগঠন যার একদিকে হচ্ছে মানে এই এই ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দিতে হবে ঠিক আছে জাতীয় জাতীয় পুঁজির বিকাশ এবং দেশের মানুষের স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখতে তার একটা হেল্প করতে দ্বিতীয়ত তার আউটলুকটা হইতে হবে বাংলাদেশের জনগণ যেহেতু শুধু বাংলাদেশ না সারা দুনিয়া ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশের এক কোটির উপরে মানুষ সারা দুনিয়া ছড়াই ছিটে আছে এই সংখ্যা সামনে আস্তে আস্তে আরো বাড়তে থাকবে হ্যাঁ একটু খুব বেশি দিন লাগবে না যে ইহুদিদের থেকে বড় মানে আন্তর্জাতিক জাতিতে পরিণত হবে বাংলাদেশের মানুষ হ্যাঁ বাংলাদেশের বামপন্থীদের সেই অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক আউটলুক থাকতে হবে আন্তর্জাতিক মানে শ্রেণী রাজনীতির যেই শ্রেণী রাজনীতির দেশের ভেতরে দিয়ে খালি চিন্তা করা যাবে না শ্রেণী রাজনীতিতে দেখতে হবে দুইটা দুইটা স্টেপে এক সাউথ এশিয়ান যে জিও পলিটিক্স সেই জায়গা থেকে শ্রেণী রাজনীতি বুঝতে হবে দুই পুরো আন্তর্জাতিক যে দুনিয়া সেই জায়গা থেকে মানে আপনার শ্রেণী রাজনীতি বুঝতে হবে কারণ বর্তমান দুনিয়ার যে বর্তমান দুনিয়া গ্লোবাল দুনিয়া পুঁজি পুঁজির কোন বর্ডার নেই হ্যাঁ পুঁজি এতটাই সার্বভৌমত যে কোন বর্ডার দিয়ে তারা আর এখন ঠেকায় রাখা যায় না উপায় নেই ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে যে আপনি এখন যদি আপনার শ্রেণী রাজনীতি করতে হয় খেটে খাওয়া মানুষের রাজনীতি বুঝলুন তার জন্য আপনার রাজনীতি করতে হয় তাহলে আপনার এই গোটা দুনিয়া কেন দুনিয়ার যে ক্ষমতা কাঠামো সেই জায়গা থেকে হচ্ছে আপনার চিন্তা করতে হবে এখন আমি সরাসরি কাল মার্কসের একটা উক্তি দিয়ে আমি মানে এই আলাপটা শেষ করি তাহলে আমার সুবিধা হবে শোনার আগে আমার জাস্ট একটু পয়েন্ট আকার বলতে ইচ্ছে করছে যে হ্যাঁ আমাদের আরেকটা যে কি বলবো প্রলেতরের শ্রেণীর একটা গ্রুপ অর্থাৎ গার্মেন্টস ওয়ার্কার যেটা বড় একটা গ্রুপ তাদের সঙ্গে আমাদের মনে হয় বাম দলগুলো কিছু মাত্রায় অবশ্যই কাজ করে কিন্তু আপনি যেটা বললেন প্রবাসীদের যে গ্রুপ সেটার সঙ্গে আমি তো কোনো মানে জিরো ইয়ে দেখি প্রিভ্যালেন্স দেখি মানে আপনি এটা একটা ভালো জায়গা উল্লেখ করেছেন আর মার্কসের উদ্ধৃতির পরে আমার আমি জাস্ট ওয়ান লাইনার একটা শুনতে চাই যে ভিসা নীতি পরবর্তী যে সিচুয়েশন সেখানে বাম শক্তি কি করতে পারে আমি আপনি মার্কসের কোডটা একটু সেইখানেও মানে আপনার কথা ঠিক আছে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বাংলাদেশের তো ধরেন ব্যাপারটা হচ্ছে ষাট ওই মানে ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ফোরডিস্ট সময় যে ধরেন যে সময়টা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি লাইনের যে সময় ছিল হ্যাঁ এবং বা তারও আগে কলকারখানার শ্রমিকদেরকেই প্রলেতারিয়াত ভাবার যে প্রবণতাটা বাংলাদেশের বামপন্থীদের কলকারখানার শ্রমিকরা হলো সম্ভাব্য প্রলেতারিয়াত এটা আপনার বুঝতে হবে কাল মার্চ যে প্রলেতারিয়াতের কথা বলছিলেন সেই প্রলেতারিয়াত তো আসে না এই দুনিয়ায় হ্যাঁ সেটা একটা কনসাসনেস ডেভেলপ হইল প্রলেতারিয়াত আপনি শ্রমিক হইতে পারেন কিন্তু আপনার প্রলেতারিয়াত কনসাসনেস না থাকতে পারে সেটা না থাকলে আপনি কি হবেন আপনি লুমপেন হইতে পারেন লুমপেন হয়ে আপনি আমি আপনি আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন করতে পারেন তাই না হ্যাঁ বাংলাদেশের সিপিবির শ্রমিক রাজনীতি করে আমার ধরেন আওয়ামী লীগের শ্রমিক রাজনীতির প্রতি অনুগত লোক আপনি পাইবেন ঠিক আছে হ্যাঁ মানে এখন মানে শ্রমিক আপনি পাইবেন এখন ব্যাপারটা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কিন্তু কলকারখানায় তো একমাত্র শ্রমিক নেই যে গার্মেন্টসের কথা বললেন হ্যাঁ গার্মেন্টস তো পরে আসছে তাই না তো গার্মেন্টসও কারখানা কিন্তু যে প্রবাসী শ্রমিক হ্যাঁ এরাও শ্রমিক হ্যাঁ আবার ধরেন এখনকার দিনে শ্রমিকদের থেকেও বেশি প্রেকারিয়াস জীবনযাপন করা শ্রমিকদের থেকেও বেশি অনিরাপদের জীব অর্থনৈতিক অনিরাপদ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করা ধরেন ভদ্রলোক শ্রমিকও আছে বাংলাদেশে অনেক তাই না হ্যাঁ ওই আট ঘন্টা যে শ্রম অধিকার হ্যাঁ সেটাও তাদের নাই তো বামপন্থীদের উচিত ছিল এই সবগুলা এই প্রলেতারিয়াত বলতে হ্যাঁ এই পুরা সবাই হচ্ছে ইয়ে করে মানে এই আলাদা আলাদা শ্রেণীর ব্যাপার গুলো বোঝায় এবং তাদের হ্যাঁ এবং এইটাও বোঝায় যে প্রলেতারিয়াত কোনো কংক্রিট শ্রেণী না প্রলেতারিয়াত একটা পটেন্সিয়ালি একটা কামিং শ্রেণী বুর্জুয়ারা যেরকম একজন একটা দুনিয়া পরিবর্তন করে ফেলার একটা শ্রেণী যারা পুরানো সামন্ত অবস্থা ধসাই দিয়ে একটা নতুন একটা সিস্টেম তৈরি করছে ঠিক আছে হ্যাঁ কলকারখানা করছে এই করছে সেই করছে প্রলেতারিয়াত মানেও কিন্তু এরকম একটা শ্রেণী যারা বুর্জুয়াদের মতোই অ্যাডভান্সড হ্যাঁ চেতনাগত জায়গায় যারা বুর্জুয়াদেরকে রিপ্লেস করতে পারে
যে আপনার অন দি কন্ট্রিবিউশন অফ দা অফ হেগেলস ফিলোসফি অফ রাইট হ্যাঁ সেইখানে হচ্ছে কালমার্স যে কথাটা বলছিলেন ঠিক আছে আমি সেইখান থেকে হচ্ছে মানে আপনি এখানে আমি পড়ি পড়লে হচ্ছে এখানে মার্কস পলিটি রাইট নিয়ে কি বলছে সেটা একটু যদি আমি পড়ি হয়তো ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হইতে পারে হুম এবং এখানে কিন্তু সে কিন্তু আলাপটা করছে কিন্তু জার্মান ইমান্সিপেশন নিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ মানে পুরো দুনিয়ার হিসাবটা এখানে কম যদিও আছে পুরো দুনিয়ার পুরো দুনিয়ার ক্ষেত্রে আলাপটা এখানে চলে আসতেছে प्रासंगिक दुनियाईटी प्रयोजन an state which is the dissolution of all states thik ache mane emon ekta rashtro system ba rashtro byabostha ha ba emon ekta shashon byabostha je ashole sokol shashon byabosthari samapti thik ache hm a sphere which has a universal character by its universal suffering and claims no particular right because no particular wrong but wrong generally thik ache mane eta ekta universal character thakte hobe ha আমি একটু বাদ দিয়া ঠিক আছে আমি মানে আরেক যে মানে এটা অনেক বড় লাইন আমি আরো শেষ দিকের কয়েকটা লাইন আমি পড়ি তাহলে হ্যাঁ পরিষ্কার হবে হুম ফাইনালি হুইচ ক্যান নট ইমান্সিপেট ইটসেলফ উইদাউট ইমান্সিপেটিং ইটসেলফ ফ্রম অল আদার স্ফিয়ার্স অফ সোসাইটি এন্ড দেয়ার বাই ইমান্সিপেট ইমান্সিপেটিং অল আদার স্ফিয়ার্স অফ সোসাইটি হুইচ ইন এ ওয়ার্ল্ড ইজ দা কমপ্লিট লস অফ ম্যান and hence can win itself only through the complete rewinning of man মানে এই প্রলেটারি শ্রেণী হচ্ছে এমন প্রলেটারি এমন একটা শ্রেণী যার হচ্ছে নিজেরে মুক্ত করার জন্য এমন সব জায়গা থেকে মুক্ত করতে হইব যে তার নিজেরে মুক্ত করতে হইব যে জায়গাগুলো তারে সমাজের যে স্ফিয়ারগুলো তারে বন্দি করে রাখে সো সে যখন নিজেরে মুক্ত করতে যাবে তখন তার সবাইকে মুক্ত করতে হবে তার পেটি বুর্জুয়ারে মুক্ত করতে হবে তার লোমপেনের মুক্ত করতে হবে মুক্ত করতে হবে এমন কি যে শোষণমূলক যে বুর্জুয়া হচ্ছে মানে যে নির্দয় বুর্জুয়া হ্যাঁ নিজেই নিজের उद्भवर this dissolution of society as a particular state is the proletariat a proletariat ekhon ashe nai thik ache bangladesher bamponthire je bhabe mane kolkarkhana shromik der mane je dhoren ekta dhoren ekta just proletariat bhaiba dhore boishe ache apnader erokom na thik ache tara tara proletariat er ekta mane tader madhye proletariat bikash hoyte pare thik ache jeta marx tar nijer shomoy jeta dekhchilen bolchilen thik ache ha kintu proletariat to ta na proletariat emon ekta class jeta दुनिया ठीक 
আবার জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করা সেই কন্ট্রাডিকশনও আমি মনে করি যে এই ইমানসিপেশনের পলিটিক্স এর মধ্যে দিয়া আর কন্ট্রাডিকশন থাকবে না সে একটা সিনথেসিসে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এবার আপনি হচ্ছে মনে হয় কিছু একটা বল কোন প্রশ্ন প্রশ্ন থাকলে সেগুলো আবার করতে পারেন আর কি লাস্ট ওয়ান লাইনার আপনি যদি একটু বলেন যে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ইত্যাদি তৎপরতার পরে যে অন্যান্য আদার দেশ ও তারাও অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে এই প্রেক্ষাপটে বাম বাম রাজনীতি যারা বিশ্বাস করেন বা করেন তাদের ভূমিকা বা রেসপন্স কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন জাস্ট এক বাক্যে কিছু লিমিটেশনস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবার কেমন বাংলাদেশের বাংলাদেশের বামপন্থীদের এই মুহূর্তে জনগণের মানে গণতান্ত্রিক যে আন্দোলন সংগ্রাম যেহেতু জনগণের পক্ষে তো তাদের থাকা খুবই জরুরি আর কি হ্যাঁ তাহলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরলে তারা তো জনগণের কাছে তো তাদের ভূমিকা খারাপ হবে যেমন জামাতের যেরকম একাত্তরের ভূমিকার কারণে আজও তার হচ্ছে এরা বহন করতে হয় এবং বামপন্থীদের যদি পাবলিক আসলে এই ফ্যাসিবাদি সরকারের এলাই হিসেবে ভবিষ্যতে চিনতে শিখে তাহলে তো আমাদের পলিটিক্স এর কোনো ইয়েই থাকবে না জায়গায় থাকবে না তাই না তো আমাদের নিজেদের নিজেদের সেক্রিফাইস করা হইলেও আমাদের বাংলাদেশের জনগণের সহযোগিতা করতে হবে আমাদের কোনো লাভ না থাকলেও আমাদের বাংলাদেশের জন্য মানে সমতায় আমাদের কোনো ভাগ না থাকলেও আমাদের বাংলাদেশের জনগণের সাহায্য করতে হবে ঠিক আছে মানুষ আর কিছু না চিনুক মানুষ সেক্রিফাইস জিনিস সেটাই চিনে ঠিক আছে হ্যাঁ আর দুই নম্বর ব্যাপার হচ্ছে যে বামপন্থীদের তো হারানোর কিছু নাই ঠিক আছে ওই আমেরিকার আমেরিকার ভিসা নীতি নিয়ে বামপন্থীদের কিসের ভয় হ্যাঁ যদি ভয় থাকে তাহলে বুঝতে হবে তারা শাসক শ্রেণীর মানে অংশ হয়ে গেছে সেই ভয় থেকে তারা হচ্ছে এই ভিসা নীতির সমালোচনা করতেছে ঠিক না হ্যাঁ বাংলাদেশের বামপন্থীদের উচিত আমেরিকা রাশিয়া চায়না ইন্ডিয়া কাউরে ছান্না দেওয়া ঠিক আছে হ্যাঁ একমাত্র বাংলাদেশের জনগণ এবং সারা দুনিয়ার জনগণ বামপন্থীরা লোভে হচ্ছে তাদের পক্ষ নিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ সে কি কারণ হচ্ছে আমেরিকান শাসক শ্রেণী ভালো নয় রাশিয়ার শাসক শ্রেণী ভালো এগুলো নিয়ে আসে হচ্ছে চিন্তা করবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা হইতে পারে হ্যাঁ আমরা তো ধরেন আমরাও দুনিয়ার মানুষ আমেরিকানরাও দুনিয়ার মানুষ ঠিক আছে এবং সবার সাথে তো আমাদের নানান রকম ফর্মাল সামাজিক কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতে হবে তাই না হ্যাঁ সেই সম্পর্ক রাখার জন্য আমাদের আমেরিকার সাথে একটা হাসি দিয়ে কথা হইতে পারে কথা হইতে হয়তো হইবো আমার আমাদের কোনো একটা সময় যেখানে আমার লাভ আছে যেখানে আমার লাভ সেখানে আমি রাশিয়ার সাথে হাসি দিয়ে কথা বলবো তাই না যেখানে আমার লস সেখানে আমি হচ্ছে আমেরিকার সাথে একটু গুমরা মুখে কথা বলবো যেখানে আমার লস সেখানে আমি রাশিয়ার সাথে গুমরা মুখে কথা বলবো এখানে কোনো মানে কোনো মানে দীর্ঘস্থায়ী কোনো অ্যালায়েন্সের সম্পর্ক তো এখানে নাই বামপন্থীদের ব্যাপারে পরিষ্কার হইতে হবে তো আমরা উত্তরটা পেলাম এবং আমরা এর মধ্য দিয়ে আজকে আজকের শোটা শেষ করতে চাই ধন্যবাদ পার পেয়ে গেলাম আপনি সময় দিলেন এক ঘন্টার বেশি আমরা আলাপ করলাম আর যারা দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন প্রথম দিকে একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল পরের দিকে ঠিক হয়ে গেছিল আর আমাদের বাকি বিল্লার একটি বিশেষ কারণে অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে পারেননি সব মিলিয়ে আজকের যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং পরবর্তী কোনো শোতে অন্য কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোন বিষয় আপনাদের সঙ্গে সামনে আবার হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন